Y hemos pasado por momentos tan vergonzosos Que eso pasa cuando vienes de otro país Llegas a uno nuevo Que tiene gente nueva Modismos nuevos, palabras coloquiales Que uno no sabe cómo se usan Hola, yo soy Alberto Y yo soy Armando Y este video son 10 palabras que no debes decir si vienes a Chile Mira, así vengas de turista, de negocio, te vienes a vivir, vienes a pololear Por favor, no, no lo, lo digas No. Porque si lo, si lo haces, si los dices, ya tú vas a ver que todo el mundo va a quedar así como No. Pero todo en Latinoamérica, bueno en este caso nosotros que estamos en Chile Todas las cosas tienen como doble sentido Entonces tú dices algo y todo se va a referir al órgano masculino A esto que está aquí sí. O al femenino, que no hay algo femenino aquí para mostrar Pero bueno, ustedes saben no hay algo, a lo que me refiero no hay, algo, no hay algo en esta casa femenino porque... Hay bastantes cosas femeninas, te cuento Que no haya una mujer es otra cosa Bueno, a eso me refería Es importante que cuando llegues no veas el reloj y digas Ay, son las seis y pico O es la hora pico, está muy full Pico, ay, se lo arriman. Pico, ay, se lo recuesto. Pico, ay, se, se lo, lo pongo. Bueno, a mí, nosotros nos pasó una vez en un taxi y, y él me preguntó cuánto es. El, el taxista me había dicho a mí, ¿cuánto es? Y yo, no, son cinco mil y pico. Y yo, nosotros vimos como el, ¿What? el taxista ¿sabes? subió así la mirada por el retrovisor. Y el taxista dijo, ay, aquí cobre, <risa> aquí es mi noche. Estás en la oficina con tus amigos y tú, oh, o vas a hacer una fiesta, un carrete, vas a invitar a la persona. Sube el volumen a la corneta. ¿What? Esto es corneta para muchos países de Latinoamérica, <risa> incluyendo Venezuela. Entonces llegamos acá y de resulta aquí. ser que corneta es. Pico corneta, lo mismo. Aquí es bocina. O. Oh. Parlante. ¡Ay! ¿Qué le pasa a ese poco de auto tocando la corneta? Uno va así en la calle, lo más tranquilo, y comienzan a tocar. ¡Ay! Ese hombre está tocando, tocando la corneta. ¿Qué? Aquí no, oh. está, aquí no está tocando la corneta. ¡Ay! Oh, te tocaron la corneta. Están así que los hombres heterosexuales. Pan, pan, cuando uno pasa así caminando por las calles del centro, bueno, bueno, tocan corneta. Pero para nosotros es esto: bocina, parlante. Esto le pasó a mi mamá. Y esto es épico. Esto es épico. Esto, o sea, a veces en el centro eh, hay muchos vendedores ambulantes que están en la calle. Bueno, venden ciertas cositas, bufandas, bufandas, bolsitas, de todo. De todo, de todo, de todo lo que usted quiera, aquí se lo tenemos. Entonces de repente mi querida suegra un día pasó por, por un sitio y dije que ¡Ay! ¿Cuánto cuesta la tulita? ¡Qué bella es tulita! Yo quiero Para nosotros tulita es este bolsito, ¿ves? Entonces, entonces fue como que ¡Ay! ¿Cuánto la tulita? ¿Cuánto cuesta la tulita? Y es como que... Y todo mundo, ¿Qué? La calle se paralizó así como que... ¿Qué? Y yo, mamá... Y yo dije, el suegro está conmigo, sí está Y yo, mamá, te he dicho que no digas tula aquí Y mi mamá, ¡Ay! Bueno, porque se me olvidó Ay, pero es que, ¿y cómo se le dice la tulita aquí? Morral, mochila. Morral, mochilita, bolsita, lo que tú quieras. Pero tulita, no. Ahorita no pasa porque ya en estos momentos se consiguen cosas venezolanas en todas partes. Pero hace cuatro años atrás no era así. Y una vez estaba así con sus amigos, todos comiendo como dulces, golosinas, y ahora así como que, ay, quiero pirulín. Yeah. Como que, ¿qué pasa? La cola. Mira. Y esto es el pirulín para nosotros. Y esta rellena con chocolate. Y esto es el pirulín, entonces aquí a veces tú ibas a un negocio y tú, ¡ay, mira pirulín! ¿What? Y tenías al lado de era como que, ¿What? Alguien que no lo conociera. Con, estos, con este invierno, estos fríos, estas brisas, que ahorita quizás no tanto, pero en otros años pasados... No, ahorita no tanto, si me estoy congelando, <risa> qué loca. O sea, uno va así en la calle, entonces la nariz se afloja. Bueno, he llegado yo a la oficina y yo, ¡ay, no, estoy botando moco! ¿What? Este mundo... <risa> Resulta ser que el moco es lo que bota... El, el hombre órgano por la pistolita masculino. Entonces, esa cosita que sale por ahí, que tiene su nombre, moco. le dicen moco. Entonces, el niño dice que llegó lleno de moco a la oficina. Es una épica. O sea, por lo, bueno, por lo general, tú no vas a la calle y dices, ¡ay, un sapito! ¡Qué sapito tan lindo! No. Pero decir la palabra sapito se refiere a la chochis de la mujer. Uh -huh. Entonces, ya ustedes saben que no pueden decir como que, ¡ay, mira! Realmente un sapito nunca es bonito, yeah. pero como que, ah, porque a las mujeres le dicen cuidado con el sapito, tócate el sapito, no digan sapito. Pues no digan sapito. Y como eso está el chorito. ¿What? Quiero chorito. Porque chorito es un... Como una comida más. Es de, comida de, de mar. mar. Y... Pero eso se le dice también a... Entonces, el, órgano el sapito, chorito, es casi lo mismo, entonces no digan chorito ni sapito. O sea, el miembro sexual femenino, tenemos zorra. Para nosotros, nosotros podemos decir, ahí va la zorra esa. Que para nosotros zorra es maraca. Una mujer maraca es una mujer zorra para Exacto. nosotros. Pero resulta ser aquí que zorra es la chochis. Bueno, yo sí, pero nosotros no tenemos chochis, pero es como eso mismo. Entente. Si vienes a Chile, literalmente tienes que cuidarte el hoyo. ¿Qué? Porque aquí el hoyo significa, esa cosita que tú tienes por atrás, el hoyo, 
no es un huequito, sino el hoyo es el... El chiquito. Cuídate el, el chiquito. Chico. Entonces ya saben, amigos, si vienen a Chile, cuídense el hoyo. O repártalo. Véngase con su hoyo lo que quieran. Por último, pero no menos importante, tenemos que así como nosotros allá en Venezuela, en otras partes de Latinoamérica, se le dice tetas o senos, acá es pechuga. pechuga. que son las pechugas, los senos de la mujer. Entonces también tienen que estar... Esto, 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 esto no es tan grave como claro, otro. Claro, no, no es así como tan común oh, tampoco, pero tampoco. Ah, tiene que cuidarse. Pero igual es importante que lo sepa. Porque no sé qué pasa, porque mucha gente dice no, que en Chile todo es doble sentido. En Venezuela también todo es doble sentido. Entonces yo creo que es algo que tenemos los latinos, que todo es un doble sentido. No sé qué tenemos con el pene, no sé qué tenemos con la vagina o con los todo? senos. Que todo lleva a eso. Igual rico, interesante, porque es como más jocosa la situación. Pero un poquito de control, por favor. De esta manera, nosotros le decimos estas 10 palabritas que no puedes decir a Chile si vienen de turistas, de vacaciones, a comer, a vivir, a, a vivir, que sea. no sé, a pololear, pero no, por favor, no las diga para que no pasen vergüenza. Y bueno, si usted la quiere decir y ve la reacción de los chilenos, también es muy válida porque es muy sí. divertida y entretenida. Como siempre, le vamos a dar acá nuestro Instagram, Alberto y Armando, que también estamos en Facebook ahora. Y muy importante que activen la campanita de notificaciones acá abajo. Para que les video. avise cada vez que subamos un video. Y por favor, escríbanos también ustedes esas palabras y esas anécdotas con las que han tenido que pasar la vergüenza. Con la... A veces uno lo hace porque como... se han reído. Sí, a veces uno lo hace porque es como que le voy a decir, ¡Pásame la corneta! <risa> y no, como que, ¿What? Entonces como que uno también juega un poco con eso. Así que cuéntenos todas esas cosas que son muy interesantes y recuerden suscribirse a este canal y dejarnos listos arriba chao